家好，欢迎来到 Tax。之前有朋友跟我说，小米和小乙傻傻分不清楚。啊，但是呢，我们要分得清的是，之前网上传的沸沸扬扬的小米微单，其实是小乙微单。小乙科技呢是小米的生态链企业，那它之前是推出过像智能的摄像头，还有小乙运动相机等这样的爆款。但是这次呢，没有了小米的背书，小乙微单到底会表现得怎么样呢？我们一起去看一下。我们这次拿到的这款小乙微单是银色配色。小乙微单相机外形简约，带点复古，是一款比较规矩的 M 四三相机，既没有富士奥八的复古风，也没有索尼的科技感，倒是和徕卡有几分相似。而机身正面的右上角的红底的小乙 logo， 似乎也想给人这种暗示。它的机身为塑料材质。机身右侧手柄处有小范围的蒙皮，单手握持感并不是太好。虽然比较轻盈便携，但整体给人的感觉是比较廉价。小乙微单相机的两个转盘的手感还比较到位，模式转盘比较紧，每个档位都很干脆；而控制转盘相对柔和一些，但是每个刻度也很清晰。它拥有一块三英寸的屏幕，支持触控，但不支持旋转。在屏幕右边只有两个按键，回放键和多功能按键，这一点也能看出它的极简风格。而在顶部，该机拥有两个转盘，左边是模式转盘，中间是视频录制按键，而右边呢则是控制转盘，可以选择拍照模式。一共有全自动、光圈优先、快门优先、手动、全景等七种模式。顶部红色按钮则是视频拍摄按键，同时它还配有热靴。小乙微单相机采用波动的方式开关机，在机身顶部的最右侧还有一个波轮，用以调节不同模式下的参数值。下面我们来简单说说小乙微单的操作，它是物理与触控两种方式结合。触控方式主要是通过在屏幕上的左右滑动来实现参数的调节和模式的选择，而操作方式类似手机，但是屏幕的响应速度远没有手机迅速。向右滑动是呼出参数设置，如 iOS 白平衡、测光模式、WiFi 等；向左滑动则是呼出相机模式，一共有标准、人像、鲜艳、黑白、高反差等五种。另外，小乙微单还可以支持蓝牙连接与 WiFi 连接。可以通过手机下载小乙微单相机 APP 与相机进行连接，安卓和 iOS 都支持。这个 app 提供了拍摄指导，还可以方便的将相片导入手机中进行分享。整体来看啊，这次的小乙微单其实上手操作非常的简单，没有专业相机那么复杂，而且它也和呃其他的普通的微单也不一样，它融入了很多手机的元素。那这样的话，即使没有什么经验的朋友拿过来把玩一下，然后再结合说明书，也能够非常轻松的上手。我们这次拿到的这款微单标配有两个镜头，一个是十四杠四十毫米 f 三点五到五点六变焦镜头，等效三十五毫米相机的二四八零毫米视角，采用九组十一片镜片。从焦段上来看，没有广角和长焦，这个焦段日常使用勉强够用。这个四十二点五毫米定焦镜头等效三十五毫米相机的八十五毫米视角，并且拥有着 f 一点八的大光圈，理论上来说是非常适合拍人像的一颗镜头。它的有效像素为两千零一百六十万像素，镜头为微型的四三卡口，支持平价测光、点测光、中央重点测光三种测光模式。ISO 最低为一百，最高支持两万五千六百。值得一提的是，它的变焦镜头还配备了镜头锁，不用的时候可以锁住。相机微单拍照不带防抖。拍摄视频的时候支持。从体验上来看，该机的对焦速度较慢，偶尔还对不上。自动模式下的白平衡偶尔会出现较为严重的偏移。以下是样张展示。需要提到的是，样张一部分为阴天，一部分为晴朗天气。阴天环境更加考验成像，那样张为全自动模式拍摄，白平衡较为准确，色彩甚至还带点德味儿。等效二十四毫米视角的十二毫米焦段，畸变还是挺明显的。另一个则是四十二点五 f 一点八定焦镜头，采用六组六片镜片，均为四十九毫米。从样张来看，这颗定焦镜头的实际成像明显要比变焦头要好一些，焦外的虚化比较柔和，和大部分的光圈镜头一样，这颗镜头 f 一点八光圈全开成像会比较肉，收缩两到三档会更好一些。暗光方面，同样是全自动模式拍摄，这款小乙微单的表现并不是很好。除了对焦更难之外，噪点以及炫光的控制也差强人意。那总体来说，这款小乙微单是非常好的，结合了 M43 画幅相机的一个小巧轻便的机身。那对于一些对画质要求没有那么高，同时又不希望太过负重的朋友，其实是一个非常好的选择。啊，虽然它不像说呃富士或者尼康那样热门的产品啊那么专业，但是它的售价也没有他们那么高，还是非常的亲民的。
。不知道您对于这款小雨微单有什么样的看法呢？希望您能够积极在我们的微信公众号下留言，也希望大家继续关注 Tags， 我们会为大家准备越来越多的好玩的科技产品的评测。好了，本期的评测就是这样啦，我是伊娃，咱们下期节目再见喽。